ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தலைவாழி தமிழ் கிச்சனில் என்ன ரெசிபின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் காம்போ தாங்க இப்போ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு மத்தியானம் லன்ச்சுக்கு பசங்களுக்கு நான் வந்து அங்கே என்ன ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்றத ஒரு ஐடியாவை நான் இன்றைக்கி வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு அங்கே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் நேற்று நைட்டு பச்சை பயிர் ஊற வச்சுருந்தேன் இன்றைக்கி அங்கே ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து அங்கே சுண்டல் பண்ணுறதுக்காக அதை முதல்ல வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் குக்கரில் போட்டு கல் உப்பு நான் சேர்க்கறதுனால நான் இப்போது அதில் முதல்ல சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடுறேன் அங்கே மிக்ஸ் ஆகிடும் வேகும் போது கல் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே மூடிடலாம் குக்கரை ஐ ஃப்ளேமில் ஒரு நாலு விசில் வச்சால் போதும் நைட்டே அதை அங்கே ஊற வச்சதுனால நாலு விசிலே நம்மளுக்கு வெந்துடும் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பால் வச்சுருக்கேன் காஃபிக்காக அடுத்ததான் நான் இன்றைக்கி லன்ச் பார்த்தீங்கன்னா மீல் மேக்கர் வச்சு பிரியாணி பண்ண போகிறேன் பசங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸுக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்காக பாஸ்மதி அரிசி அங்கே ஊற வச்சுருக்கேன் மீல் மேக்கர் வந்து ஹாட் வாட்டரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் அதில் அது சுண்டல் நான் அங்கே வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் அடுத்தது அங்கே பிரியாணி தாளிக்கிறதுக்காக குக்கர் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு பிரியாணி இல ஒரு துண்டு பட்டை கடல் பாசி கொஞ்சம் கிராம்பு ரெண்டு துண்டு எல்லாம் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் போல் ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்த ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீலவாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கணும் நல்லா வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் பழுத்த தக்காளியை ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா சுருள வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து நான் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் எண்ணெயில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போனதும் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கெட்டி தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நான் இதில் இன்னைக்கு காரத்துக்காக ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்க உங்களோட காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து அங்க கூட்டி குறைச்சி போட்டுக்கோங்க அடுத்ததா இதுல ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா சேர்த்துக்கிறேன் புதினா சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதையும் பிரியாணிக்கு எப்பவுமே வந்து புதினா தான் நல்ல வாசனை கொடுக்கும் டேஸ்டும் இருக்கும் நல்லா அடுத்தது நான் மீல் மேக்கர் வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதை வந்து தண்ணி புழிஞ்சிட்டு இதில் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அப்படியே கூடவே நான் இன்றைக்காங்க ரெண்டு உருளைக்கிழங்கும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் உருளைக்கிழங்கு போட்டாலும் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கூடவே இது கூட ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் எல்லாம் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை கப்புக்கு ரெண்டரை கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி அங்கே கொதிக்க ஆரம்பிச்சதை நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நான் இதில் ஊற வச்ச அரிசியை தண்ணியை வடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றரை கப் எடுத்துருக்கேன் நான் இன்றைக்கி அரிசி தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம குக்கரை மூடிட்டு ப்ரெஷர் வந்ததும் வெயிட் போடலாம் ஐ ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக இடியாப்பம் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ நான் இதில் வந்து அங்கே பிழிஞ்சிட்ருக்கேன் பிழிஞ்சு வச்சுட்டு அங்கே இட்லி பாத்திரத்தில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்தால் போதும் உங்களுக்கு வந்து வெந்துடும் அங்கே சீக்கிரமாகவே டக்குன்னு இடியாப்போம் சைட் டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ஒரு வெஜ் குருமா ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் அது எப்படி பண்ணுறேன்றது நான் உங்களுக்கு வந்து அங்கே அங்கே தனி வீடியோவாக போடுறேன் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட் அது ஹோட்டல்லாம் வந்து சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும் இடியாப்பம் வச்சுட்டேன் எங்கள் ஸ்டவ்வில் அது ஒரு அங்கே பத்து நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் குக்கரில் நம்மளுக்கு நல்லா அங்கே ப்ரெஷர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து வெயிட் போட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்து நான் சுண்டல் தாளிக்க போகிறேன் ஸ்நாக்ஸுக்காக அதுக்காக கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் 
என்ன காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி இந்த சுண்டல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கே சிம்பிளாக தான் பண்ண போகிறேன் அப்படியே கொடுக்காம கொஞ்சம் அங்கே தாளித்து கொடுத்தா நல்லாயிருக்குன்றதுக்காக தான் கடுகு வெறிச்சதும் ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கேன் இந்த பருப்பு நல்லா வந்து அங்கே செவரணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு கிள்ளி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் வாரத்தில் ஒரு நாளோ இல்லை ரெண்டு நாளோ வந்து அங்கே சுண்டல் கொடுங்க ஸ்நாக்ஸ்க்கு பசங்களுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு நம்ம அங்கே வேக வச்சு சேர்த்துருக்க பச்சை பயிரை இதில் வந்து அங்கே தாளித்து கொட்டிக்கலாம் உப்பு நம்ம வந்து முன்னாடியே சேர்த்ததுனால இப்போ நம்மளுக்கு வந்து மிக்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கோம் எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வந்து அங் அங்கே சூட்டில் இருந்தால் போதும் ரெடி ஆகிடும் நம்மளுக்கு சுண்டல் பாருங்கள் நம்மளுக்கு இங்கே இடியாப்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு சுட சுட சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் எங்கள் இடியாப்பமுக்கு ஒரு வெஜ் குருமா ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் அதை வந்து தனி வீடியோவாக போடுறேன் இதிலே போட்டால் ரொம்ப வந்து பெருசாக வந்துடும் வீடியோ அதனால தான் எல்லா காயும் போட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இது டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சப்பாத்தி பூரி இட்லி எல்லாத்துக்குமே வந்து அங்கே சூப்பராக இருக்கும் அங்கே ஹோட்டல் ஸ்டைலில் அப்படியே இருக்கும் இது குருமா சூப்பராக இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு சுட சுட கம கம நாங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம லன்ச் பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் டைம் ஆகிடுச்சு முதல்ல இப்போ நம்ம பிரியாணியை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக அங்கே போயிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல அங்கே தனித்தனியாக இருக்குது பாருங்கள் அரிசி அங் அங்கே உடையாமல் இருக்குது பிரியாணி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த ஊற வைக்கிற டைமும் தண்ணியோட அளவும் தாங்க அங்கே முக்கியம் இப்போ இதை சைட்லேருந்து அப்படியே அங் அங்கே கலந்து விட்டுக்கோங்க சூப்பராக இருக்குங்க டேஸ்ட்டு பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நம்மளுக்குமே வந்து அங்கே பிடிக்கும் செஞ்சு பாருங்க நீங்க இதை ட்ரை பண்ணுங்க இப்ப நம்ம லஞ்ச் பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பிரியாணி பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூடா அப்படியே வந்து அங்க பேக் பண்ண கூடாது ஒரு பிளேட்ல கொட்டிட்டு கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு அப்புறமா தான் வந்து அங்க பேக் பண்ணணும் இல்லைன்னா வந்து ஒரு மாதிரி தண்ணி விட்ட மாதிரி ஆயிடும் இதுக்கு சைட் டிஷ் பாத்தீங்கன்னா நான் இன்னைக்கு ஆனியன் ரைத்தா வச்சிருக்கேன் மீல் மேக்கர் பிரியாணிக்கு ஆனியன் ரைத்தா ஒரு நல்ல காம்பினேஷனுங்க சக்கரை மிக்ஸ் பண்ணி நான் வந்து வச்சுருவேன் மதியானம் சாப்பிடும் போது கரெக்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு தண்ணி விடவே விடாது இது நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் ஸ்நாக்ஸும் நம்மளுக்கு சுண்டல் வந்து அங்கே சூப்பராக ஹெல்த்தியாக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கு செஞ்சு கொடுங்க ஆஃபீஸ்க்கும் வந்து அங்கே கொண்டு போகலாம் பசங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து அங்கே பிடிக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அங்கே இந்த வீடியோ ஏதாச்சும் ஒரு விதத்தில் வந்து அங்கே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் தலை வாழி தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நான் வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நம்ம இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ